السلام علیکم ویورز لائن آف کنٹرول کب جانا ہے آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے تین اسلامی ملکوں کے لیے خوفناک چال کون کون شامل ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بھارتی جاریت آشکار ہو چکی ہے بھارتی وزیر اعظم نے اپنی متاثر طبیعت سے مجبور ہو کر مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست کو اپنے آئین کی دفعہ تین سو ستر اور پینتیس کا خاتمہ کر دیا تھا جس کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت ختم ہو گئی تھی مذکورہ آرٹیکل کیا ہے اور اس کے خاتمے کا مقصد کیا ہے یہ ایک طویل بحث طلب مسئلہ ہے البتہ آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے خاتمے کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا تھا جسے ساٹھ سے ستر سے اسی دن گزر چکے ہیں بھارت کی جانب سے یہ اقدام انتہائی سنگین اور خطرناک ہے اگر بھارت صرف ایک دن کے لیے کرفیو اٹھا لے تو خود دیکھ لے گا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اصل میں متوقع شدید ترین اعتجاج سے بچنے کے لیے کرفیو کو حریت پسند کشمیریوں کو ذہنی اور بدنی عزیزوں سے دوچار کیا جا رہا ہے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جتنی دیر کرفیو لگا رہے گا یہ بھارت کے مفاد میں ہے اور مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی قوت مزاحمت کمزور ہوگی یہ ایک ڈرامائی خیال ہے جو خود اب بھارت کے گلے پڑ چکا ہے دنیا کی عدل پسند اب اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے دنیا کے فیصلہ ساز ممالک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا ہے کہ روس امریکہ اور چین کے صدور مل کر مسئلہ کشمیر حل کروا سکتے ہیں اس امر میں کلام نہیں کہ دنیا کی بقا امن اور امن کے قیام کی کوششوں سے ہی ممکن ہے بصورت دیگر پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک ہیں اگر خدا نہ خواستہ بھارت کشمیر میں کیے جانے والے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی مختصر ایڈوانچر کا سوچتا ہے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے لیے خطرناک ترین ایڈوانچر بن جائے گا جس کا نتیجہ کسی کے حق میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے خلاف جائے گا بھارت اب بھی لائن آف کنٹرول پر یک طرفہ جاریت جاری رکھے ہوئے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے جاری سلسلے اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ بھارتی اقدام کے بعد ایل او سی پر بھارتی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو گیا ہے بھارتی فوج ایل او سی پر جدید ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے جبکہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے شہری آبادی کو کلسٹر بموں سے بھی نشانہ بنایا تھا گزشتہ دو برس میں بھارت نے ایک ہزار نو سو ستر مرتبہ سے زائد ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ عسکری طاقت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ سفارتی ماس پر جاریانہ سفارتکاری سے جیتا جا سکتا ہے اگر سفارتی ماس پر بھارت زیادہ سرگرمی دکھاتا ہے تو مسئلہ کشمیر پہلے سے زیادہ سنگین اور خطرناک صورت اختیار کر لے گا جس سے نہ صرف کشمیریوں کی نسل کشی بلکہ پاک بھارت جنگ کے خطرات کئی گنا بڑھ جائیں گے دنیا جنگوں کے نتائج اور خطرات سے باخوبی آگاہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی صورت میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی جنگی روایت کے پیش نظر یہ جنگی روایتی کے بجائے غیر روایتی جنگ ہوگی اس لیے بار بار دنیا بھر کے اہل فکر و دانش کشمیریوں کی نسل کشی پر دل گرفتہ بھی ہیں اور مودی حکومت کے فیصلوں سے دل برداشتہ بھی امریکہ کے نمایاں سینیٹرز اور عراقین کانگریس مسئلہ کشمیر اور پاکستان اور بھارت کے مابین دیگر تنازوں کے حل کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تعمیری کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کو ارسال خط میں سینیٹر کرس وین ہولینڈ ٹوڈ یانگ بین کارڈین اور لنزے گرام نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار
اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ بھارت کی جانب سے پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کے علاق کے بعد گرفتار افراد کی رہائی کے لیے اپنا آسر و رسوخ استعمال کریں بین الاقوامی میڈیا کے خطرات خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم نریندر مودی سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد گرفتاری کی گئی کشمیر کی عدد کی رہائی ٹیلی ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ سروس کی مکمل بحالی محاصرہ اور کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کریں گزشتہ دنوں قوم سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا تھا پاکستان کی کشمیر پالیسی کا فیصلہ کن وقت آ گیا اور مودی کی غلطی سے کشمیر کے لوگوں کو آزاد ہونے کا تاریخی موقع مل گیا جبکہ اپنے جلسہ موسفر آباد میں پاکستانی وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائن آف کنٹرول کب جانا ہے پہلے مجھے اقوام متحدہ جانے دیں اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے دیں مجھے اقوام متحدہ جانے دیں دنیا کے رہنماؤں کو بتانے دیں کہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے دیں اور انہیں بتانے دیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا تو اس کا اثر ساری دنیا پر پڑے گا وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کشمیر انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ہے پچاس سال بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہوئی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد پہلی مرتبہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے جس کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا میری رائے میں ہمیں جذباتیت اور پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی بجائے ریاست سطح پر کشمیر کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں کی توثیق اور ان کا انتظار کرنا چاہیے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں نیو یارک میں ابھی تک ہونے والی ملاقاتوں میں عمران خان نے اپنے اس کال کو سچ ثابت کیا ہے کہ وہ سارا دن دنیا کو کشمیر کا مقدمہ بتاتے ہیں اس طرح وہ اسلام کے بارے میں منفی پروپیگینڈے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے ایک اسلامی چینل کھولنے کا فیصلہ بھی کیا تھا اس چینل کے لیے ترکی اور ملائشیا کی بھی معاونت ہوگی یہ چینل دنیا کو اسلام کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گا اسلام کی عظمت رفتہ کی کہانیاں بیان کرے گا شکر ہے مسلمان ملکوں کو یہ سوچ تو آئی کہ کوئی ایسا بین الاقوامی چینل ہونا چاہیے جو ان کا موقف حقائق کے ساتھ تسلیم کر سکے پچیس سپتمبر کو شام تک ایرام ایران خان ستر سے زائد اہم ملاقاتیں کر چکے ہیں ان ملاقاتوں میں عمران خان کی نمایاں شخصیات رہیں جبکہ لطیفہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دو تین دنوں میں جتنی انگریزی بولی ہے اگر وہ پرچیاں پڑھ دے تو تین چار بوریاں بھر جاتی ہیں اگرچہ عمران خان کی ٹیم میں بہت نقائص ہیں مگر پھر بھی عمران خان کی صورت میں ایک ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو بڑی جرت مندی سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے ٹیم کا اندازہ تو ہے آپ اسے اس بات سے لگا لیں کہ وزیر اعظم کی نیو یارک موجودگی کے دوران آزاد کشمیر کے کچھ حصوں میں زلزلہ آیا تو زلزلہ زدکان کے پاس صرف ڈاکٹر پھر دو ساشکوان پہنچی باقی گزرا اور کشیر سوئے رہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کو اتنا کیوں سرا گیا اس کی گواہی تو گوگل نے دی ہے گوگل پر سرچ کیے جانے والے عالمی رہنماؤں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد عمران خان کا نمبر ہے آئی ٹی کی دنیا پر راج کرنے والے بھارتیوں کا مودی خیر سے پانچویں نمبر پر ہے عمران خان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا خود منوایا ہے وہ ان تھک ہیں اسمارٹ ہیں محنتی ہیں دلیری سے موقع پیش کرنے کا ہنر رکھتی ہیں اس لیے نیو یارک میں مودی کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی ورنہ انڈین کمیونٹی نے مودی کے لیے بہت کچھ کر دیا تھا افسوس پاکستانی میڈیا بیٹھک کو لوگوں کے سامنے نہ لزکا پاکستانی میڈیا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ امریکی قیادت نے آرٹیکل تین ستر پر مودی کے موقف مسترد کر دیا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک ہو چکے ہیں اور ایک خدا کو ماننے والے تقسیم ہو چکے ہیں ہزاروں خداؤں کے ماننے والوں نے مودی کے لیے تین ملین ڈالر صرف جلسے پر خرچ کیے بائیس سر ذکار کئی دنوں تک ڈیوٹی ادا کرتے رہے افسوس بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کے لیے ایک نہیں ہوتے یہی حال مسلمان ملکوں کا ہے اس وقت یہود و ہنود کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان دونوں نے تین مسلمان ملکوں کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا ہے منصوبہ یہ ہے کہ جس وقت انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو این اس وقت سعودی عرب کو
کو ایران سے لڑوایا جائے تاکہ ایران خفیہ طور پر پاکستان کی مدد نہ کر سکے اور نہ ہی سعودی عرب ظاہری طور پر پاکستان کی مدد کر سکے اسی طرح جنگ میں الجا ہوا پاکستان اپنے بردر اسلامی ملک ایران کی کوئی مدد نہ کر سکے اس کے علاوہ پاکستان سعودی عرب کی بھی عسکری مدد نہ کر سکے یہ تینوں ملک کسی ایک کی مدد نہ کر سکیں اس دوران اسرائیل اپنے پاؤں پھیلانے میں کامیاب ہو جائے اس کی نظریں اردن کے علاوہ سعودی عرب کے کچھ حصے پر لگی ہوئی ہیں عمران خان سعودی عرب اور ایران کے مابین سالچی کروانے میں کامیاب ہو گئے تو یہودیوں کا خواب بکھر جائے گا ابھی تک واشنگٹن بھارت کی بات نہیں مان رہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو دہشت گرد ماننے کے لیے تیار نہیں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی وزیر اعظم کے علاوہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں ہم ایک اہم مسلمان کی حیثیت سے موثر اور اہم کردار ادا کرنا ہوگا فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ